Salam dostlar. Bu dersimizde size Home menüsü altında olan Drawing menüsüne bağlı bilgi vereceğim. Drawing menüsü, alt menüsü daha doğrusu PowerPoint slaytlarının üzerine müxtəlif obyektler alave etmek için. Yani burada görürsünüz ki, xeyli sayda obyekt forması vardır. Yani i̇stənilən formaya biz öz obyektlerimizi alave edelim. Onun için boş bir slayt yaratmışız. Oraya mən təxminən 2-3 tane alave edelim. Misal için bir kvadrat formasını da yani yaradırım. Bir tane daire formasını da yaradırım. Bir tane de üç kutak formasını da yaradırım. Bunun sayını istedilen kadar artıra bilirsiniz. Ve bu obyektlerle bağlı optionlar Arrange, Quick Style, Shape Build, Shape Outline, Shape Effect Her biri format menüsünde var. Ve ben direkt olarak geçirilen format menüsünü izah etmeye yani biz kenara mouse'u tıkladığımız zaman, yani obyektin üzerinden kenarlaştığımız zaman hemen o format menüsü itir. Çünkü sırf hemen o format menüsü obyektlere ait olan, onların optionlarını tənzimlemeye gerekli olan bir menü. Yani obyektin üzerine geldiğim zaman aktivleşti. Görürsünüz ki. Hemen menüda insert shapes var birinci. Burada yine istenen sayıda obyekt alav edə bilərik. Niye çok yetkinmez için bunu silirəm. Yani eyni ile bu konumdaki insert menüsünün eynisidir. Edit shape var. Edit shape yani hazırlamış olduğumuz yani biz evvelden buraya misal için kvadrat koymuşuz. Biz onu ama değişmek istedik. Biz onun üzerine gelirik. Seçili vəziyyətdə edit shape edirik. Və change shape. Yani bunu seçirik. Misal için kub edilmək istedik bunu. Bu formaya getiririk. Yine ben geri kaydım. Bunun üzerine bir yazı yazmak için text box alab edebilirim. Misal için bunun üzerine bir text box alab edirəm. Misal için yazıram, hazırlayam, Murat Kerim. Shape'in ölçülerini de böyle bilirsiniz ve azalaştıra bilirsiniz. Text box, box'un yerini değiştirə bilirsiniz. Yeni olduğu için onun üzerinde müxtəlif əməkler yapına bilirsiniz. Bu sadece yazıdır. Yani daha önce izah etdiyim font menüsü veya da paragraf menüsü eyni ile bu text box'a aiddir. Yani obyektin içinde de istənilen yazı yazabilirsiniz. Misal için ben bu yazını bold edirəm, underline edirəm veya da italik edirəm. Şirki böyle bir şey. Mesela bunu görmesi için. Format menüsünde növbəti shape'lerin stillerini değişmek için. Shape styles. Bu eyni ile quick styles'ın eynisidir. Yani ben dediğim için buradaki bütün menüler hamısı formatın içinde var. Misal için biz bunun rengini değişik bu renkte koymak istedik. Bunun rengini değişik. Misal için bu renkte koymak istedik. O tamamen bir seçim meselesi. Shape fill yine de rengini değiştirmek içindir. Bu hazır stiller idi. Bu isə rənglərdir. Rəngləri dəyişdirmək üçündür. Bu rəngi dəyişdirmək üçün bu rəngdə. Outline onun kənar çərçivəsinin rəngidir. Sonra onun kənar çərçivəsinin qırmızı rəngidir. Bu biraz balaca görünə bilər, amma no outline olsa ümumiyyətlə heç bir çərçivəsi yoxdur. Yəni burada rənglər vardır. More outline color. Əgər seçmək istədiyiniz rəng burada yoxsa Alav edebilirsiniz buradan. İstemler rengi, misal için bu rengi ben alav etmek istedim. Weight, yani o, hemen o kenar çerçivinin böyüldüğü ne kadar ise onu seçebilirsiniz. Misal için yaxşı görmek için biz böyük köpürük. Veya kulak böyük köpürük. Görürsün ki burada şeyfin rengi ben kenar çerçivinin daha rengi görürsün. Qara boyu. Görürsün ki kalın xatdan çerçivinin hemen o daire. Ve burada mutlaka başka seçimler de var ki, kırık kırık hat koyabilirsiniz. Shape effect ise onu mutlaka forma effect'e getirmek için, misal için, bu formaya getirmek için. Burada 
bir çox formalar vardır ki, yəni sizin işinizə yaraya bilər. Tamamen seçim müsələsidir. Sizin hazırlamış olduğunuz təqdimatı formasını asıl olarak müxtəlif formaya getirilə bilər. Bu Word Art Styles da onun için yazılmış olan Word Art'ları formasıdır. Ve hazırda bizde Word Art forması da yoktur. Onu Insert menüsünü izah etdiyim zaman Word Art menüsüyle bildirəcəm. Yani burada bir Word Art tabi edelim ki. Word Art ki PowerPoint dersleri. bir yazılır. Yani bunu yine de değişebilirsiniz forması bu bu Word artı onun için bildirdim ki neyim bilginiz olsun vardı bir tarihinde de size bilgi vereceğim. Word art ümmetle yani daha geçen nezere çarpacak şekilde yazılır. Yine burada text fill Burada Word artı değişmek için bir nokta text fill ona rengi değiştirmek için bir görsünüz. Text outline bunu biz birinci stillerini değiştirmek için bir text outline rengi değiştirmek için bir yeni text effect olması değiştirmek için bir efektlerini değiştirmek için outline yeni ile shapeları ayrı olanlar hamısı Word artı da uygun. Biz bunu burada silah yerimizi çok yaparması Word artı başa salanda daha detaylı bilgi vereceğim. Növbəti Bring Forward, Bring Sendward seçimidir. Bu da o menüsunda Arrange menüsunda var. Bring Forward, Send to Back, Bring Forward ve her biri format menüsünde vardır. Misal için, biz bunun ikisini bir yere koyduk. Görürsünüz ki, üç bucağ dairenin üstündedir. Ama ben istedim dairenin kabağı getirin. Onda print format dedim, dairenin kabağı getirin. Ve yine tersine, yeniden geri kaydırabilirim. Bunun altında selection pane var. Burada lazım olan, yani bizim ekranımızda olan bütün e, şeyler görünür. Her birinin buradan show Hayda olan e, görüntünü izledə bilərik. Show ola edə bilərik. Bunların yeri dəyişməsini edə bilərik. Bu da istifadə edə bilərsiniz. Format menüsünü qaydıram. Align. Bu yerləşməsini göstərir. Align left. Aparır sola. Align center. Align right. Sonra misal. Align top. Align middle. Align Bottom aşağı getirir. Align Distribute Horizontal olarak getirir. Horizontal olarak getirir. Vertical olarak getirir. Bu Grid Line çerçeveler için de misal için bunu seçtik. View View Grid Line için burada xatlar görürsünüz ki slide'a xatlar koydu. Rotate onun dönmesine bağlıdır. 90 derece sağa sola döndürebilirik. Bir vertical, bir horizontal formaya getirebilirik. Misal için biz onu istenen formaya getirebilirik. Bu ölçüler üçündür. Misal için bunu bir ölçü 1.73 ise biz bunu böyle bilirik. Uzunluğunun kündürlüğünü ve kündürlüğünü değiştirebilirik. Shapes bari de ümumiyyətlə Fon menüsü Drawing barədə bu qədər. Növbəti dərsimizdə Edit menüsünə bağlı dərslərimizi bildirdikdən sonra artıq Fon menüsü yekunlaşmış olacaq və növbəti menülara keçirilir. Növbəti dərslərə görüşənədik.